हेलो फ्रेंड्स दिस इज लवन्य मंगल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी रतलाम आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं एक शॉर्ट बायो की रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूँ बायो एन सी स्निप्स तो आज फर्स्ट चैप्टर हमारा है एवोल्यूशन बेसिकली सीरीज में हम एन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे लाइन टू लाइन तो लेट स्टार्ट विद दिस सीरीज ऑल राइट फर्स्ट पॉइंट इज स्टेलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स ऑल राइट ये पूछा गया क्वेश्चन है फोकस कीजिएगा इसके बाद ये जो भी टाइमलाइन है ये मैंने आपको आसान बनाने के लिए इसको एक ही टेबल के अंदर क्लब किया है तो ध्यान से देखिए इसे यूनिवर्स जो है 20 बियर uh, 20 बिलियन इयर्स ओल्ड अर्थ इज 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड लाइफ इज फाउंड अराउंड 4 बिलियन इयर्स अगो दैट इज 500 मिलियन इयर्स आफ्टर अर्थ है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है गिवन इन एन सी देन फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ इज थॉट की वो कब आया था थ्री बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ना जो कि सिंगल सेल था और सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर प्रेजेंट था ठीक है दैट वॉज थॉट टू बी फाउंड अराउंड टू बिलियन ईयर्स अगो राइट ये एन सी आर टी का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है देन थर्ड पॉइंट वेन वी सी स्टार्स वी पीप इन टू द पास्ट है ना स्टार्स आर वेरी फास्ट तो वहाँ कुछ भी होता है वो एक्चुअली हम कई साल पुरानी चीज देख रहे होते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड देन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई बिग बैंग थ्योरी नो एटमोसफियर वॉज प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ Greek thinkers thought universe of uh, sorry units of life called spores are transferred to different planets right bees jaise bo diya hai sab do spontaneous generation theory i use ke baad which said origin from dead uh, origin of life is from dead and decaying matter uh, isko reject kiya tha louis pasteur ne all right then opening from russia and held in from england jagah par thoda dhyan dena Uh, they told life came from pre-existing non-living organic molecules है ना ये एक शुरुआत थी केमिकल इवोल्यूशन की ऑल राइट देन इनके बाद कौन आया मिलर है ना इन 1953 मिलर एक अमेरिकन था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दिस वर द कंपोनेंट्स ये और कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है दैट इज मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर इन सबको एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये सब अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये पहले जो uh, लाइफ से पहले जो यहाँ पर अर्थ के ऊपर कंडीशंस प्रेजेंट थी वो एज इट इज कंडीशंस बनती हैं राइट right? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर लाइफ है ना बिफोर लाइफ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था एंड आफ्टर दैट इट बिकेम ऑक्सीडाइजिंग नेचर राइट डार्विन शिप का नाम डार्विन uh, के शिप का नाम था एच एम बीगल फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ना कई बार पूछा गया ये एल्फर्ड वेलेस एक नेचुरलिस्ट था ही वर्क उसका जो काम करने की जगह क्या है मेले आरके पे लैगो ऑल राइट देन ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन इंसेस्टर्स राइट ये एन का स्टेटमेंट है गिवन बाय एल्फर्ड वेलेस उसकी थ्योरी से निकला था स्टडी ऑफ फॉसिल इन सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करते थे राइट सेडिमेंट्री लेयर्स की अगर स्टडी करते हैं तो देन एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन किसने दिया था अंश हैकल ने कैसे उसने बताया था कि बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेड्स डेट आर एब्सेंट इन एडल्ट फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलपर रो ऑफ वेस्टिजल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश ठीक है तो इन्हें कहा कि भैया बहुत सारों के अंदर कॉमन एक फीचर नजर आ रहा है इन सिस्टर्स का कि ह्यूमन सॉरी इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी जो है गिल्स लिट्स है पर उनका कोई रोल नहीं है फंक्शनल ठीक है तो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है ऐसा अंश ठेकल ने बताया बट इनके थ्यूरी को किसने रिजेक्ट किया कार्ल अंश मॉन बेयर है ना नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन था ये इनने डिसअप्रूव किया क्या कहकर कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स ठीक है एम्ब्रियो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज है ना फ्रॉक के अंदर भी आप टेडपोल वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं इसको लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑफ डायनासॉर्स आर क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स है ना ये डायग्राम के नीचे दिया है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ होमोलोगस और डायवर्जेंट इसी में किसी को भी कन्फ्यूजन होता है ना सिंपल सी ट्रिक है एच डी एंड ए सी एच फॉर होमोलोगस डी फॉर डायवर्जेंट A for analogous and C for convergent. All right. The homologous uh, represents uh, homologous structures represents common ancestry. है ना उसके examples क्या क्या होगा? Bones of forelimbs of whales, bats, cheetahs and humans. Vertebrae, hearts and brains. And tendrils of uh, bougainvillea and cucurbits. All right. Then analogous organs की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर examples आ रहे हैं wings of butterfly and birds, eyes of octopus and mammals, flippers of dolphin and penguins. 
एंड स्वीट पटेटो जो कि एक रूट का मॉडिफिकेशन एंड पटेटो विच इज स्टेम मॉडिफिकेशन है ना दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है स्टोरेज फंक्शन ऑल फिर बात करते हैं अपन मेलेना इज मोथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त हुआ था इंग्लैंड के अंदर एटीन के अंदर मोर व्हाइट विंग्ड मोथ्स फॉर प्रेजेंट बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉल्यूशन जो लाइकिन थे ट्रीज के ऊपर वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होते हैं तो वो चले गए उसकी वजह से मोर डार्क विंग्ड मोथ्स वर प्रेजेंट है ना सूट कार्बन सूट जो है डिपॉजिट हो गया था ट्रीज के ऊपर तो आसानी से वो क्यों अफ्लेक्ट कर पा रहे थे इस वजह से देन नो वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइड आउट इन नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एक वेरियंट पूरे खत्म हो जाएगा कुछ क्वांटिटी में स्टिल वो परसिस्ट करेगा इवोल्यूशन कैन बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है ना इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दूसरा इसका बोल सकते हैं कि जो फील्ड होते हैं खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह जो डालते हैं उसकी वजह से रेजिस्टेंस आना इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन राइट देन evolution is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in organisms hai na ye wala point aa chuka hai exams mein pehle all right then darwin ki finches kahan mili thi galapagos island par aur ye bhi pucha gaya hai na originally wo log seed eating the then they got converted to insectivorous and vegetarian varieties all right now or australian marsupial jo hai wo ek common ancestor se ओरिजिनेट uh, हुए और uh, उनकी जो नीड्स थी है ना नीड्स के अकॉर्डिंग वो डाइवर्सिफाई होकर के अलग अलग बने है ना तो दैट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन सिमिलरली एक और एडेप्टिव रेडिएशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेसेंटल मेमल्स बट जब हम दोनों को साथ में देखेंगे तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना एनसीआरटी में टेबल दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्रेसेंटल मेमल्स इन ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करके ठीक है तो इंडिविजुअली दोनों कैटेगरीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन बट वेन वी सी देम टूगेदर दे आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिकॉज वो लोग जो है सेम हैबिट्स शो कर रहे हैं सेम फंक्शन शो कर रहे हैं इवन दे आर फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन ऑल राइट नो की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी आर ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन है ना नेचुरल सिलेक्शन के लिए एक खास बात और ये है कि एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी इज इन ऑल नेचुरल सिलेक्शन उसने सिर्फ इसी की बात की है ज्यादातर देन Even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life forms had occurred, but driven by use of uh, use and disuse of organs. है ना? For example, इन्हें example किसका दिया था? Giraffe की neck का. कि पहले giraffe छोटा था, फिर वो खाना खाने के लिए जो है अपना neck को stretch करता था. पेड़ ऊपर होते थे इस वजह से. धीरे-धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई. ये example इन्हें दिया था. किसने? Lamarck ने. But ये theory जो है आगे जाकर के uh, disapprove हो गई थी, fail हो गई थी. Then वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन है ना ये भी पूछा गया है थॉमस माल्थस के ऊपर जो पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने काम किया था उसी से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे अब अपन बात करते हैं डार्विन और ह्यूगोडिवेज इन दोनों की थ्यूरीज थी इवोल्यूशन के ऊपर तो क्या डिफरेंसेज हैं इनके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है ऑल राइट तो कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन था ह्यूगोडिवेरिज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन था वेरिएशन आर स्लो म्यूटेशन आर फास्ट वेरिएशन आर स्मॉल एंड म्यूटेशन आर लार्ज है ना देन वेरिएशन म्यूटेशन स्मॉल भी होते हैं बट इवोल्यूशन लाने के लिए वी नीड अ लार्ज म्यूटेशन ऑल राइट वेरिएशन इज डायरेक्शनल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस तरफ जा रहे हैं बट म्यूटेशन इज रैंडम डायरेक्शन लेस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है ऑल राइट देन ह्यूगोडिवेरिस के केस में एक चीज और आई थी कि सोल्टेशन जो है उनने डिफाइन किया था डेट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ऐसा एक बहुत बड़ा म्यूटेशन होगा कि पूरा स्पीसीज ही बदल गया एक नई स्पीसीज आ गई डेट इज स्पेसिएशन राइट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ह्यूगोडिवेरिस ने काम किस पर किया था इवनिंग प्राइम रोज है ना ये ध्यान रखना मैंने मेंशन नहीं किया है ह्यूगोडिवेरिस वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज देन लेट्स कम टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ना ये इक्वेशन आपको सबको अच्छे से याद होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन क्या बोलता है इक्वेशन इट सेज दैट अलील फ्रिक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जीन पुल जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है किसी भी जो एक पॉपुलेशन का है उसका ऑल राइट सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रिक्वेंसीज इज वन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना सारी एलिलिक फ्रिक्वेंसीज का सम वन आएगा देन यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंसा है ठीक है दैट ये किससे इफेक्ट होता है है ना हार्डी वेनवर प्रिंसिपल किस किस चीज से इफेक्ट रहता है तो इट इज अफेक्टेड बाय जीन माइग्रेशन दैट इज जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑल राइट तो ये सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं देन समटाइम्स द चेंज इन एलिल फ्री
a different species the original drifted population becomes the founder and the effect is called founder effect hai na dekho founder effect kya hai ki kuch aisa change aata hai frequency ke andar kuch itna bada change aa jata hai ki ek population puri tarike se badal jati hai na ek species puri tarike se badal ke dusri species mein convert ho jati hai to isme hua kya ki jo purani species jo convert hui hai wo founders ban jate hain aur ek nayi species ko janm de dete hain to this is known as founder effect all right Now, natural selection can lead to है ना वो ग्राफ जो दिए हुए हैं आप एन सी आर टी में देखेंगे स्टेबलाइजेशन डायरेक्शनल चेंज डिस्ट्रप्शन वाले तो ये तीनों का कारण क्या है नेचुरल सिलेक्शन है ना ये यहाँ पे इस पॉइंट को बताने का मकसद है राइट फिर आप बात करते हैं ये एक टेबल है ये भी एक टाइम लाइन टेबल है तो इसको भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल निकाल करके रखे हुए हैं तो आसान हुई हो गया आपको याद करने के लिए है ना जल्दी जल्दी देखते हैं फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट फॉर्म इनवर्टिब्रेट आए थे और वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थे थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो में दो चीजें हुई थी एक तो जॉलिस फिश इवॉल्व हुई थी दूसरा फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिंस कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर है ना ऐसी फिशेज भी प्रेजेंट थी थ्री ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स फॉर डिस्कवर्ड है ना ओरिजिन हुआ था उनका तब एंड यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लांट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड लैंड ठीक है इसके बाद 1938 में एक फिश साउथ अफ्रीका में पकड़ी गई सिलोकेंट जो हमने सोचा था कि एक्सटेंट हो गई ऑल राइट लोकफिंस इवॉल्व इन टू द फर्स्ट एम्फीबियंस है ना लोकफिंस इवॉल्व इन टू द फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर ठीक है तो ये एम्फीबियंस का एक बहुत पुराना वर्जन है तो हिंस इट इज इंसिस्टर ऑफ फ्लॉग एंड सेलिमेंडर जो कि एम्फीबियंस है ऑल राइट Now, 200 million years ago क्या हुआ था एम्फीबियन इवॉल्व इन टू रेप्टाइल्स एम्फीबियन अब रेप्टाइल्स में कन्वर्ट होने लगे और फिर धीरे धीरे रेप्टाइल्स डोमिनेटेड द अर्थ ठीक है लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इन टू वाटर टू इवॉल्व इन टू फिश लाइक रेप्टाइल्स है ना एग्जाम्पल इक्तायासोरस मतलब अब यह है कि फिश जो है वो बनने की तैयारी थी देन जाइन फर्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपोजिट है ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्ड डिपोजिट किस चीज से बनता है है ना तो कोल डिपॉजिट किससे बना था यानी टेरिडोफाइट्स की वजह से मेनली वो बनाए जाइन फंड्स राइट टायरेनोसोरस रेक्स ये सबसे बिगेस्ट डायनासोर डिस्कवर्ड था ठीक है ये इसके हाइट थी 20 फीट और इसके पास एक ह्यूज फियरसम डेगर लाइक टीथ था है ना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूज फियरसम डेगर लाइक ट्रीट टीथ देन सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेमल्स वर लाइक शूज है ना फर्स्ट मेमल्स वर लाइक शुरूज ओके देन अब आते हैं अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की कुछ बात कर लेते हैं देखो हुआ ये था कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जब ज्वाइन हुआ था ड्यूरिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ओवर हो गए थे मतलब क्या है कि एक जगह का फोना दूसरे जगह को ओवर कर गया ड्यू टू सुटेबल कंडीशन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि नॉर्थ अमेरिकन फोना जिसने डोमिनेट किया था है ना जब दोनों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन हुआ था राइट और इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग एक कोने में चला गया इसी वजह से सिर्फ जो मार्सुपियल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं क्योंकि उनका किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं हुआ ना वो अपनी जगह थे और अभी भी अलग ही रहे तो इस वजह से वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था इसलिए मार्सुपियल्स सर्वाइव कर गए राइट फिर एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आया हुआ है स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन है ना अगर बेबी चिंपांजी का स्कल और एडल्ट चिंपांजी का स्कल उठाओगे तो दोनों में से ज्यादा सिमिलरिटी कौन शो करेगा ह्यूमन स्कल से बेबी चिंपांजी का स्कल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन है ना तो ये भी बहुत इजीली मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में किया है तो आप लोग के लिए आसान पड़ेगा देखते हैं 15 मिलियन ईयर्स अब वो कौन आए थे ड्राइव पिथेकस जो कि मोर एप लाइक थे और रामा पिथेकस जो कि मोर मैन लाइक थे ऑल राइट देन थ्री टू फोर मिलियन ईयर्स अब वो कौन आए थे ऑस्ट्रेलो पिथेकस जो कि मेजरली ईस्ट अफ्रीकन आईलैंड में रहे थे देन टू मिलियन ईयर्स अगो होमो हैबिलिस है ना हैबिलिस मतलब हैबिलिस से एक वो फीलिंग आ रही है ना कि वो वेजिटेरियन वाली राइट right? तो इनका मेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया असेंशियली एट फ्रूट ऑल राइट क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया असेंशियली एट फ्रूट इनकी क्रैनियल कैपेसिटी सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड सी सी फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमेनिड ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमेनिड कौन था होमो हैबिलिस है ना और स्टोन वेपन ये लोग ने इस्तेमाल किए थे देन 1.5 मिलियन ईयर्स अगो उसके बाद होमो इरेक्टस आए जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी 900 सीसी तो एक होमो एबिलिस तो जो था वो फ्रूट खाता था सिर्फ और दूसरा होमो जो है यानी होमो इरेक्टस वो मीट खाता था यानी नॉन वेजिटेरियन था देन 
वन लैक टू फोर्टी थाउजेंड ईयर्स अगो नियंडरतल मैन आए थे राइट right? उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी चौदह सौ सी सी दिस इज द मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी ऑल राइट ईस्ट और सेंट्रल एशिया में वो लोग मिलते थे और इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी है ना वो आदिवासी वाले जो झाड़ पत्ते बांध के घूमते हैं दैट थिंग एंड बरी देयर डेथ्स ऑल राइट देन लास्ट जो होमोसेपियंस कब आए थे ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ईयर्स टू टेन थाउजेंड ईयर्स अगो दैट इज द आइस एज में होमोसेपियंस ओरिजिनेट हुए थे और किस जगह ओरिजिनेट हुए थे कहाँ ओरिजिनेट हुए थे अफ्रीका में राइट right? अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आते हैं प्री हिस्टोरिक के वार्ड जो है कब मिला था एटीन थाउजेंड ईयर्स अगो और एग्रीकल्चर कब मिला था टेन थाउजेंड ईयर्स अगो है ना एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स टेन थाउजेंड ईयर्स अगो ऑल राइट और प्री हिस्टोरिक के वार्ड का एक एग्जांपल जो है वहाँ प्रेजेंट है भीम बेटका के अंदर रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल राइट दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन इसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गया है Uh, जल्दी मैं इसके डायग्राम बेस जो है वीडियो में लेकर के आऊंगा तो वो देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा राइट सो so, अब uh, बात करते हैं कि वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इससे मोटिवेशन मिलता है आज का ये जो वीडियो है यही शूट करने में मुझे तीन घंटे लग चुके हैं और तो विदाउट मोटिवेशन काम करने में फिर मजा नहीं आता इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने के लिए All right so stay tuned signing off bye bye acha video